ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറച്ചം വൈബ്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇടാൻ പോകുന്നത് വൺ കെ ജിയുടെ ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീ ചാനലിൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒന്ന് അത് രണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ആ ഓയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച പാനിലേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചേക്കാം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിലിൻ്റെ കുറവ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ശരിക്കും ഒട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ചുകൂടി ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ഈ മോൾഡ് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മൈദയാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അളന്നെടുക്കണം ഒരുമിച്ച് കപ്പിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ എം എമ്മിൻ്റെ എം എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വടിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സ്പൂൺ മൈദ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ നമുക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കേക്കിന് ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ ശരിയായി കിട്ടുന്നതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോവാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ശരിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യൽ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്താലും അതെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വൺ കെ ജിയുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാല് എഗ്ഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് ചെറിയ എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരും വാൻ ലൈസൻസ് എൻ്റെ തീർന്നു പോയതാണ് ഇനി പുതിയത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുതന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും ഒന്നിങ്ങോട്ട് പതഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം 
ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യണത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങ് പതിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നിറയെ എടുക്കണം ഇത് പൊടിക്കാത്തതാകുമ്പം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര മുട്ട ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാട്ടോ നല്ലതായിട്ട് പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ടേൻ്റെ ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ നമ്മളെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആയി വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബബിൾസൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്കിന് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കേക്ക് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വോൾട്ടേജ് ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ട പെട്ടെന്ന് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആട്ടോ ചേർക്കേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ നമ്മൾ സാധാ പാം ഓയിൽ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ബാറ്റർ ആകെ ലൂസായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ കേക്ക് അത്ര ശരിയായിട്ട് വരില്ല ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ചെയ്തൊരു പാൻ ഒരു പാത്രം വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കേക്ക് എപ്പോഴും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പാത്രമാണിത് ആ പാത്രത്തിന് എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ടിട്ട് കളർ മാറിയതാട്ടോ അല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓവനിലും അല്ല കുക്കറിലും അല്ല കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യണത് അത് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും വളരെ സാവധാനം സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഫോർക്കോ വിസ്കോ എന്ത് വെച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യണത് ഇത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ടേൻ്റെ ആ മണമൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ലൊരു ബാറ്ററായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് സ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്തുവെച്ച മോഡിലേക്ക് ആ മോഡിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററൊക്കെ ഈ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരും നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറും എയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഓവനിലും അല്ല കുക്കറിലും അല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം പാടുള്ളതല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ വിബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഈ പാത്രവും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം കണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇത് കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ മാവൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മളെ സ്റ്റിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഇതിൽ നിന്നും കേക്കിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പാത്രം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടെടുക്കാം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഒരു നൈസിങ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കേക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ചൂടാറാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിന് ഐസിങ്ങും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മളെ കേക്കിനെ നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ കേക്കിനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായി കിട്ടുമോ കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ റിച്ചിൻ്റെ നല്ല ക്രീം തന്നെയാണ് റിച്ചിൻ്റെ ക്രീമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിടുക പിന്നെ അങ്ങനെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ക്രീം നമുക്ക് സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണിക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ക്രീം സ്റ്റിഫായി കിട്ടുണ്ട് വിവോയുടെ ക്രീം ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും കേട്ടോ റിച്ചിൻ്റെ ക്രീം ഇത്ര അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിഫായി കിട്ടില്ല തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ക്രീം നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ക്രീം കേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ റിച്ചിൻ്റെ ക്രീം ആട്ടോ നന്നല്ലത്
അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് ചിക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാനിത് വിവോയുടെ ക്രീം എടുക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ വിവോയുടെ ക്രീമിലേക്ക് മധുരം അല്പം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാം നല്ല വോൾട്ടേജൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായി കൂട്ടും കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അധികം വേണമെന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവറോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളെ ക്രീം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നല്ല സ്റ്റിഫാണ് സമയത്താണ് ക്രീം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരിക സ്റ്റിഫായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് തുടങ്ങാം ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളെ കേക്ക് ഒന്ന് തെന്നി പോവാതിരിക്കാനൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി വെച്ച കേക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കേക്ക് എടുത്ത് ഒരു ലെയർ എടുത്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമാണ് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ക്രീം നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം ടേൺ ടേബിളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ടേൺ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കറക്കണ സമയത്ത് കേക്ക് ബോർഡും കൂടി കറങ്ങും കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതില്ലാത്തവർക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സോ നട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു പീലർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും മറ്റേതാ പീലർ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടും സുഖമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ട് ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മളെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡ്സിലൊക്കെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഐസിങ് നൈഫ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എ ടി എം കാർഡോ എന്തെങ്കിലും കാർഡ് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഫിനിഷിങ് ആവണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഇടണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആവണം എന്നില്ല അത് നമ്മൾ വൈറ്റും ബ്ലാക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇടുക എന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രം കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേച്ച് വെക്കണ സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വേണമുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇടണമുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ വീണതൊക്കെ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ചുറ്റും വീണതൊക്കെ ഒന്ന് 
അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ആ വശത്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ കേക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരക്കാൻ കുറച്ച് പിങ്ക് കളറും ഒരു പാത്രത്തിൽ ക്രീമിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കളറ് ഒരുപാട് കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരുപാട് കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്രീം ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് പോകും കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കാം അത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ വിവോയുടെ ക്രീം ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഈ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെച്ച് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളറും രണ്ടൊരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഓരോ റോസ് വരക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആദ്യം ഒരു വൈറ്റ് കൊണ്ട് റോസ് വരക്കുക പിന്നെ റോസ് കളർ കൊണ്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അധികം വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കേക്ക് പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലവർ വരക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ബോർഡറും കൂടി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് റോസും കുറച്ച് വൈറ്റും അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വരക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് നടുക്ക് നെയ്മ് ഒന്നും വര എഴുതാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വൈറ്റ് ഫ്ലവറിൽ ഓരോ ചെറിയ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്